Ở làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tị nạn gửi về. Những bức thư tràn ngập, những đau buồn, tủi nhục, đọc mà rớt nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm vơi bớt những đau thương dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biên đã bỏ thay trên biển cả. Số còn lại lên được bờ thì sống lây lắt qua ngày trong những trại tị nạn. Không những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hại tặc hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé 12 tuổi bị hải tặc hãm hiếp phải nhảy xuống biển tự tử. Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn sách súng bắn chết tên cướp biển. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan không được dạy dỗ không được đi học cha đi biển về chỉ biết uống rượu say suốt ngày lêu lồng theo bạn bè xấu lớn lên trong hoàn cảnh đó chắc ta cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi hàng ngày ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em, thì 20 năm sau, các em đó cũng sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta sách súng bắn những em đó, tức là chúng ta bắn chính chúng ta, vì ta là người có trách nhiệm về tình trạng này. Bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi có ba nhân vật. Em bé gái tên Hải Tặc và tôi Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi Tôi có nhiều tên lắm Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần Hãy gọi đúng tên tôi Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi Bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây Làm đọt lá trên cành cây Làm con chim non cánh mềm Chim chiếp vui mừng trong tổ mới Làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng Làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá Tôi còn tới để khóc để cười Để ước mong để lo sợ Sự xuất nhập của tôi là hơi thở Nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần Của hàng triệu trái tim Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước Và là con chim sơn ca Mùa xuân về trên sông đón bắt phù du Tôi là con ếch bơi trong hồ thu Và cũng là con rắn nước trườn đi Tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái Tôi là em bé Uganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra, hai bàn chân bằng hai ống sậy. Tôi cũng là người chế tạo bom đạn để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi. Tôi là em bé 12, bị làm nhục nhảy xuống biển sâu. Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim, chưa biết nhìn biết cảm. Tôi là người đảng viên cao cấp cầm quyền sinh sát trong tay và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo. Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân ấm áp cỏ hoa muôn lối niềm đau của tôi động thành nước mắt ngập về bốn đại dương sâu hãy gọi đúng tên tôi 
cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi giật mình tỉnh thức và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ, cánh cửa xót thương. Ở Việt Nam, trong 40 năm qua, Đạo Phật đã đi vào cuộc đời. Trong chiến tranh, chúng tôi không thể chỉ ngồi thực tập sự thiền tọa và tụng kinh trong chùa. Chúng tôi thực tập thiền ở khắp nơi, nhất là những nơi có khổ đau chết chóc. Tiếp xúc với những khổ đau trong chiến tranh, ta có thể chữa lành những khổ đau riêng mình, những khổ đau từ một đời sống hời hợt, thiếu ý nghĩa. Khi phải đối diện với chết chóc, với thương tích, với máu chảy, ta nhận ra rằng ta có thể là nguồn an ủi cho kẻ đang khổ đau. Ta có thể giúp họ bằng tình thương, bằng niềm vui. Ta không phải là một kẻ vô ích. Cho nên ngay giữa những khổ đau tột cùng, giữa những gian lao nguy hiểm, ta vẫn thấy có một niềm vui lớn khi được hiểu rằng thế nào là thực tập tình thương. Một mùa đông kia, tôi đã cùng một vài người bạn đi thăm một trại tị nạn ở Hồng Kông. Ở đó chúng tôi chứng kiến rất nhiều điều thương tâm. Có những em bé mới một hay hai tuổi đã phải theo cha mẹ vượt biển ra đi. Trong chuyến đi các em đều mất cả cha lẫn mẹ. Thế mà bây giờ người ta sắp sửa trả các em về nước vì người ta cho là các em đã ra đi một cách bất hợp pháp. Khi chính mình tai nghe mắt thấy những cảnh tượng thương tâm này, ta thấy những đau khổ của bạn bè ta ở Âu Châu hay Mỹ Châu thật chẳng đáng kể. Sau mỗi chuyến cứu trợ về, tôi thấy thành phố Paris thật là xa lạ như ở trong mơ. Tôi thấy hai thế giới sao mà cách biệt nhau quá. Một bên khổ đau tràn ngập, Một bên phù phiếm xa hoa Tôi tự hỏi Tại sao ở đây người ta có thể sống được như vậy Trong khi tình trạng ở bên kia quá thê thảm Nếu bạn chỉ ở Paris Suốt 10 năm không tiếp xúc gì hết với thế giới bên ngoài Thì bạn sẽ thấy ở Paris Người ta sống như vậy là điều tự nhiên Thực tập thiền là để tiếp xúc Đôi khi không cần phải đến tận nơi có khổ đau mới tiếp xúc được. Ta chỉ cần ngồi yên một chỗ, theo dõi tình hình đang xảy ra khắp nơi trên thế giới là ta có thể hiểu và thấy được tất cả. Ta để tâm đến mọi việc xảy ra chung quanh nên ta có thêm hiểu biết, thêm yêu thương và ta bắt tay hành động ngay tại nơi ở mà chẳng cần phải đi đâu xa. Amen.